ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரெண்டி ப்ளாசம்ஸ் ப்ரோக்கோலி உரப்படை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோக்கோலியில் என்னென்ன விட்டமின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நய நிறைய ஃபைபர் ப்ரோட்டீன் கால்சியம் வந்து இதில் நிறைய இருக்குது விட்டமின் சி வந்து இதில் நிறைய இருக்கிறதால பாடியோட இம்யூனிட்டி பவர் வந்து இது ஜாஸ்தியாக்குது இப்படி நிறைய இதில் விட்டமின்ஸ் இருக்குது வாங்க இப்போ உரப்படை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு டம்ளர் வந்து புழுங்கலரிசி எடுத்திருக்கேன் அரை டம்ளர் வந்து பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அதே டம்ளர்ல கால் டம்ளர் வந்து தூரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கால் டம்ளர் வந்து கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் மறுபடியும் ஒரு கால் டம்ளர் வந்து பாசி பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் பாசி பருப்பு எடுத்துக்கிறதால நான் வந்து தேங்காய் சேர்க்கல இதை வந்து ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஊற வச்சிடலாம் பாருங்கள் நல்லா ஊறிடுச்சு ஊறினதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு டைம் வந்து கழுவி எடுத்துக்கலாம் இதை அதுக்கப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பட்டை இரண்டு மூணு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு சோம்பு வேணும்னா சோம்பும் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வாசமாக இருக்கும் காரத்துக்கு தேவையான மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக வந்து அந்த பருப்பு அரிசியை போட்டு மிளகாய் வந்து அரைப்படுற அளவுக்கு நான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற அரிசி பருப்பை வந்து போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கடையில் தண்ணி சூடு பண்ணி கட் பண்ணி வச்ச ப்ரோக்கோலிய ஒரு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நான் மாவை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் கடைசியாக வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்ச ப்ரோக்கோலியும் அதில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் திப்பி திப்பியாக இல்லாமல் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் ப்ரோக்கோலி சேர்த்த மாதிரியே தெரியல கலரும் வந்து அதே கலர் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது நான் வந்து இதை அடை மாதிரி தட்ட போகிறது இல்லை இன்றைக்கி நான் இன்றைக்கி தோசை மாதிரி ஊற்ற போகிறேன் ஸோ தோசை பதத்துக்கே வந்து இந்த மாதிரி கலக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கிடையில் வந்து பேன் வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் இதில் வந்து வெங்காயம் சேர்க்கல ப்ரொக்கோலி போட்டிருக்கிறதால அப்புறம் நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு கருகப்புல வேணும்னா கருகப்புள்ளையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பேன் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு நான் ஒன்றரை கரண்டி வந்து மாவு ஊற்றிக்கிறேன் ஊத் மாவு வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அடியில் வெந்துருச்சு இப்போ மெதுவாக திருப்பி போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் அழகாக வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் அழகாக இருக்குது இன்னும் உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக வேணும்னா துவரம்பருப்பே வந்து சிகப்பு கலர் துவரம்பருப்பு சேர்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி ரோஸ்டட் கலரில் அழகாக இருக்கும் உரப்படைனா மொத்தமாக தான் தட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி மெலிசாக கூட ஊற்றி கொடுத்தா கூட குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுவும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச சட்னியோடு செஞ்சு கொடுக்கும் போது இன்னும் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் சப்பாத்தி மாதிரி வந்து ரொம்ப மெலிசாக இருக்குது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்